নমস্কার বন্ধুরা একুশে জুনে যে সূর্যগ্রহণ লাগবে সেই ব্যাপারেই কিছু কথা বলবো এই ভিডিওতে এর পাশাপাশি বলবো এই সূর্যগ্রহণ কোথায় কোথায় দেখা যাবে এবং এই সূর্যগ্রহণের প্রভাব কি পড়বে এবং যদি জ্যোতিষশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন তাহলে এও বলবো যে এই গ্রহণের প্রভাব থেকে কি করে বাঁচবেন বিজ্ঞান বলে সূর্যগ্রহণ অমাবস্যাতেই ঘটে থাকে এবং ধার্মিক দিক থেকে এই সূর্যগ্রহণকে অশুভ বলে মনে করা হয় তাই গ্রহণ লাগার আগে যে সুতক সেই সুতক কালকেও কখনো শুভ বলে মনে করা হয় না এবং এই সুতক কাল লাগার পর থেকেই কোনো শুভ কাজ বা কোনো দেবদেবীর মন্দিরে প্রবেশ বা কোনো দেবদেবীকে স্পর্শ করা যায় না তাই সমস্ত মন্দিরের কপাট সুতক কাল লাগার পর থেকেই এবং গ্রহণ চলা অবধি বন্ধ থাকে সূর্য গ্রহণের সুতক কাল গ্রহণ লাগার পূর্বে অর্থাৎ বারো ঘন্টা আগে থেকেই সুতক শুরু হয় এবং গ্রহণ হওয়ার পরপরই অর্থাৎ গ্রহণ শেষ হবার পরই সেই সুতক কালও সমাপ্ত হয় তাই একুশে জুনের সূর্যগ্রহণ ভীষণই সংবেদনশীল হয়ে থাকবে বিশেষ করে যারা গর্ভবতী মহিলা আছেন তাদের এই সূর্যগ্রহণে খুব সাবধানে থাকতে হবে কখন হবে একুশে জুনের এই সূর্যগ্রহণ সূর্যগ্রহণ শুরু হবে সকাল দশটা থেকে এবং একটা তিপ্পান্ন মিনিট পর্যন্ত এই গ্রহণ চলবে এই গ্রহণ লাগার বারো ঘন্টা আগে শুরু হবে সুতক কাল এবং গ্রহণের সাথেই শেষ হবে এই সুতক এই সূর্যগ্রহণ ভারত ছাড়া দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপ হিন্দ মহাসাগর এশিয়া আফ্রিকা উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকেও দেখতে পাওয়া যাবে আমরা সবাই জানি গ্রহণের আগে যে সুতক কাল সেই সময় কোনো শুভ কাজ করা হয় না সেটি অশুভ সময় বলি সেই সময় কোনো শুভ কাজ করা হয় সুতক লাগার সময় কি কি জিনিস উপর নজর দেওয়ার প্রয়োজন আছে সূর্যগ্রহণের সুতক কালে পুজো পাঠ করা উচিত নয় তবে আমরা সকলেই ইষ্টদেবের নাম জপ করতেই পারি যদি ইষ্টদেবের মন্ত্র ও ইষ্টদেবকে না জেনে থাকেন তাহলে যে কোনো ভগবানের মন্ত্র জপ করতে পারেন সুতক কাল থেকেই সমস্ত খাবারের জিনিসের মধ্যে তুলসি পাতা দিয়ে দেবেন তাহলে সেই খাবার কখনোই দূষিত হয় না সুতক কাল শুরু হওয়ার আগেই এই কাজ করবেন সুতক কাল লাগার পর এবং গ্রহণ শেষ হওয়া পর্যন্ত ছোট শিশুকে কখনোই একা ছাড়বেন না যখনই সূর্যগ্রহণ হয় তখন অনেক রকম শক্তির সঞ্চার ঘটে এবং সেই কারণে নানান রকম নেগেটিভ শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে তাই এমনটাই মনে করা হয় যে এই রকম নেগেটিভ শক্তির প্রকোপ সমস্ত মানুষের উপরই পড়তে থাকে এবং গর্ভবতী মহিলার উপর এই প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে থাকে ঠিক সেই কারণেই গর্ভবতী মহিলাদেরকে এই গ্রহণে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হয় তবে বিজ্ঞান এইসব আধারকে মানে না কিন্তু এটি মানা না মানা সম্পূর্ণ ব্যক্তির উপর নির্ভর করে তবে গর্ভবতী মহিলারা সূর্যগ্রহণের এই নেগেটিভ প্রকোপ থেকে কি করে বাঁচবেন তাই বলবো গ্রহণ চলাকালীন কোনো ধার জিনিস হাতে নেবেন না এবং কিছু কাটবেন না যেমন ছুরি কাঁচি ইত্যাদি এবং ছুঁচো কোনো কিছু কাটবেন না ছুঁচে সুতো পড়াবেন না এবং কোনো জিনিস সেলাই করবেন না এমনটা যদি করেন তাহলে আপনার গর্ভজাত শিশুর পক্ষে কখনোই সেটা ভালো হবে না গর্ভবতী মহিলাদের গ্রহণের সময় বাড়ির বাইরে বেছানো উচিত নয় গর্ভবতী মহিলার উপর যদি এই সূর্যগ্রহণের ছায়া পড়ে তাহলে সেই গর্ভজাত শিশুর শারীরিক নানান রকম সমস্যা দেখা দেয় এই কারণেই তাদেরকে ঘরের মধ্যে থাকতে বলা হয় সূর্যগ্রহণ চলার সময় একটি গোটা নারকেল গর্ভবতী মহিলারা অবশ্যই নিজেদের কাছে রাখবেন তাহলে গ্রহণের যে কালো ছায়া সেটি কখনোই আপনার শিশুর উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না গ্রহণ চলাকালীন কাউকেই কোনো খাবার খাওয়া উচিত নয় তবে যারা বয়স্ক বৃদ্ধ বৃদ্ধা আছেন বা ছোট শিশু বা যারা গর্ভবতী মহিলা আছেন তাদের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম আছে যেমন খাবার খাওয়ার আগে সুতক কাল লাগার আগে সেই খাবারে অবশ্যই তুলসী পাতা দিয়ে দেবেন তারপর সেই খাবার খাবেন অর্থাৎ যা খাবেন তার মধ্যে তুলসী পাতা দিয়ে সেই খাবার অবশ্যই গ্রহণ করতে পারেন সূর্যগ্রহণ শুরু হওয়ার আগে অবশ্যই স্নান করা উচিত এবং গ্রহণের পর পুনরায় স্নান করা উচিত তাহলে সূর্যের যে নেগেটিভ কিরণ সেই কিরণ থেকে সকলেই বাঁচতে পারেন আজ এই পর্যন্ত বন্ধুরা যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই জানাবেন ধন্যবাদ